স্বাধীনতার 70 বছর পার করেছে পাকিস্তান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের স্বপ্ন নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হলেও দেশটির শাসন ব্যবস্থায় বরাবরই দেখা গেছে সেনাবাহিনীর ছায়া 2013 সালে প্রথমবারের মতো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে দেশটিতে ক্ষমতার পালাবদল হয় এবার 25 জুলাই জাতীয় নির্বাচনকে ঘিরে তাই চলছে প্রধান দলগুলোর শেষ মুহূর্তের প্রচার ক্ষমতাশীল পিএম এলএন ছাড়াও নির্বাচনে অংশ নেবে পাকিস্তান পিপলস পার্টি পিপিপি পাকিস্তান তেহরিক ইনসাফ পিটিআই সহ বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দল যেখানে লড়বেন পিপিপির নেতা ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভুট্টোর ছেলে বিলাওয়াল ভুট্টোর মতো তরুণরাও সবশেষ নির্বাচনে নওয়াজ শরীফের নেতৃত্বে থাকা পিএম এলএন জয়ী হয় কিন্তু দুর্নীতির দায়ে কারাগারে থাকায় এবার নির্বাচনে অংশ গ্রহণে অযোগ্য ঘোষিত হয়েছে নওয়াজ দলে নেতৃত্ব দিচ্ছেন তার ছোট ভাই শাহবাজ শরীফ বিশেষজ্ঞরা বলছেন এই নির্বাচন তাদের জন্য টিকে থাকার লড়াই ক্রিকেটার থেকে রাজনীতিবিদে পরিণত হওয়া ইমরান খানের নেতৃত্বে থাকা পিটিআই এবারে নির্বাচনে অন্য দলগুলোর জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দেবে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা দুর্নীতি বিরোধী স্লোগান ও শাসন ব্যবস্থা পুনর্গঠনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে নির্বাচনী প্রচার চালাচ্ছে দলটি এদিকে পিপিপির তরুণ চেয়ারম্যান উনত্রিশ বছর বয়সী বিলাওয়ালের জন্য এটি প্রথম নির্বাচন তাই নির্বাচনে তার চ্যালেঞ্জটাও বাকিদের থেকে বেশি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য পার্লামেন্টের তিনশো বিয়াল্লিশ আসনের মধ্যে কমপক্ষে একশো বাহাত্তরটি পেতে হবে কোনো দলকে মার্কিন নির্বাচনী জরিপ সংস্থা গ্যালাপ বলছে এখন পর্যন্ত এগিয়ে আছে ক্ষমতাসীন পিএম এলেন তারপরেই আছে ইমরানের পিটিআই আর তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে জারদারি বিলাওয়ালের পিপিপি ভোটের দিন পাকিস্তানে প্রায় পৌনে চার লাখ সেনা মোতায়েন হবে এ কারণে নির্বাচন কতটা সেনাবাহিনীর প্রভাবমুক্ত থাকবে সেটাই হয়ে উঠেছে বড় প্রশ্ন পলাশ রঞ্জন রায় মাছরাঙা নিউজ ডেস্ক